বাতিল প্রমাণ ছয় নাম্বার ছোরা আনাম আটাশি নম্বর আয়াত খুলে দেখুন আল্লাহ বলছেন লোকেরা তোমরা শুনে রেখো যদি তোমরা আমার সঙ্গে শির করো ওয়ালাউ আশরাকু যদিও তোমরা আমার সঙ্গে শরীর স্থাপন করো শির করো তাহলে তোমাদের যত ন্যাকামন আছে আমি আল্লাহ সব ধ্বংস করে দেবো না উজবিন এ কথা কে বলছে জোরে বলেন সবাইকে বলতে হবে কে বলছেন এখন যদি কোন পীর সাহেব সেরে করে তার আমল টিকবে কোন বড় হজুর আমল টিকবে কোন বুজুর্গানের দিনের আমল টিকবে কোন কোন বড় মানুষের আমল টিকবে টিকবে না কে কথা কে বলছেন বলেন আল্লাহ বলছে আমার সঙ্গে সেরে করলে তোমার সমস্ত আমল আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দিব বলেন না নাউজবিল্লাহ শোনন সোরা জুমার উনচল্লিশ নাম্বার সোরা সোরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে ধমক দিয়ে বলছেন ধমক আল্লাহ বলেন লাইন হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি শুনেন লাইন আশ্রক্ত আপনিও যদি আমার সঙ্গে সিরেক করেন আপনিও যদি আমার সঙ্গে শরীর স্থাপন করেন লাইহাতানুক তাহলে আপনার সমস্ত আমল আমি আল্লাহ তালা বরবাদ করে দেবো বলেন নাহজুবিল্লাহ এই কথা কে বলছে জোরা বলেন আল্লাহ কাকে বলছেন ঘুমাচ্ছেন কেন ও আজকে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ নবীকে বলছেন যে আপনিও যদি আমার সঙ্গে শরীর করেন তাহলে নবীর আমল কি হবে না জোরা বলেন একবার বাতিল আপনি নবী হয়েছেন তাতে কি হয়েছে আপনিও আমার সঙ্গে সেরে করে আপনার কোনো আমল টিকবে না তাহলে বড় হুজুর আমল কিভাবে টিকে জোরা বলেন ক্ষতিগ্রস্তদের ভিতরে নিমজ্জিত হয়ে যাবেন বলে নাহজুবিল্লাহ তাহলে নবী যদি আল্লাহর সঙ্গে সেরে করতেন তাহলে নবীর আমল টিকতো না আর আপনি কলি মধ্যে আর সলি মধ্যে তো দূরের কথা আপনার আমল টিকবে এই কথা আপনি কিভাবে বিশ্বাস করলেন কথা বলেন ঠিক কি না আপনার আমল টিকবে যেখানে রাসুলের আমল টিকবে না অথচ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কি কোনোদিন সেরে করেছেন জোরাবন করেছেন সেরেকের চিন্তা কি তার মাথায় ছিল শিরকের বিরুদ্ধে তার জন্ম সোমান বলেন তিনশো ষাটটা মূর্তি কাবা ঘরে বলেন কয়টা তিনশো ষাটটা মূর্তি কাবা ঘরে যখন সোরা বনি ইসরালে একাশি নম্বর আয়ত নাজিল হয়ে গেল ফুল জাল হাক সত্য এসেছে জাহাকাল বাতিল মিথ্যা বিলিপ্ত হয়েছে ইন্নাল বাতিলা কানা জাহক নিশ্চয় অবশ্যই অবশ্যই চিরদিনের জন্য মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা ঠিক কিনা এ আয় যখন নাজিল হয়ে গেল তখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম লাঠি হাতে নিলেন কাবা ঘরে ঢুকলেন লাঠি হাতে নিয়ে তিনশো ষাটটা মূর্তি ভেঙে একেবারে চৌস্থির করে সমান করে দিলেন বলেন সোহানন্দ তাহলে সেই নবী কি শিরকের পক্ষে না বিপক্ষে জোরা বলেন আমরা কোন পক্ষে থাকব বলেন শিরকের পক্ষে থাকবেন না বিপক্ষে থাকবেন সম্মানিত উপস্থিতি এখন আসুন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মহাপাপ শির কেন আল্লাহ বলছেন চার নম্বর ছোরা আটচল্লিশ নম্বর আয়াত চার নম্বর ছোরা একশো ষোলো নম্বর আয়াত চার নম্বর ছোরা ছত্রিশ নম্বর আয়াত নাম হচ্ছে সোরা নিসা বলে দেখুন আল্লাহ বলছেন সোরা নিসার ছত্রিশ ও আবুদুল্লাহ আমার ইবাদত করো क्षमाबनाक्ति संगे शरीक स्थापन कर लो समस्त पाप गुना इच्छा सब पाप कर शर्त कीसर पाप थे শিরকের কোন পাপ থাকা যাবে না মহান আল্লাহ তালা বলছেন পাঁচ নাম্বার ছোরা নাম মায়েদা বাহাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যারা আমার সঙ্গে শির স্থাপন করে এদের জন্য তিনটা শাস্তি সবাই জোরে বলেন কয়টা শাস্তি বলেন তো শিরেক করলে কয়টা শাস্তি তিনটা শাস্তি এক 
তার জন্য জান্নাত হারাম বলেন নাউজুবিল্লাহ দুই তার থাকার জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম তিন তার কোন সাহায্য সহযোগী সুপারিশ করার মতো কোন লোক থাকবে না বলেন নাউজুবিল্লাহ বলেন তো শাস্তি তিনটা কঠিন না সহজ আল্লাহ বলছেন অমাই ইশিক বিল্লাহ ফাকত হারাম আল্লাহ আলাহি জান্নাহ ওয়ামা ওয়াহুন নার ওয়ামা লিজ জালিমিনা মিন আনসার তিনটা শাস্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে তার জন্য তিনটা শাস্তি এক জান্নাত হারাম দুই থাকার জায়গা বাসস্থান ঘর বাড়ি হচ্ছে জাহান্নাম তিন তার কোন সাহায্য সহযোগী সুপারিশ করা কোন মত লোক থাকবে না বলেন তো শাস্তি দিনটা সহজ না কঠিন আপনার আমার জীবনে কোন মুসলমানের জীবনে যদি জান্নাতে হারাম হয়ে যায় বলেন তো তার জীবনের কোন মূল্য আছে যদি আপনার থাকার জায়গা বাসস্থান জাহান নাম হয় ওই ব্যক্তির জীবনে কোন মূল্য আছে যদি মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার সুপারিশ না করে বলেন তো আপনার কোন মূল্য আছে সেদিন সুপারিশ করবেন একমাত্র শুধুমাত্র কে মোহাম্মদ জোরা বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মাত্র একজন মানুষ ব্যক্তি সুপারিশ করবে যার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কিন্তু এই দেশে কিছু লোক বের হয়েছে কিছু গোষ্ঠী আছে তারা বলছে যে আমার মুরিদ হলেই আমার বাবার জান্না তো জাহাজে চড়ায় জান্নাতে নিয়ে যাব নাও জুবিল্লাহ তাহলে মুরিদ হবেন না কেন জাহাজে চড়ায় জান্নাতে নিয়ে যাব জোরা বলেন নাও জুবিল্লাহ জান্নাতে নিয়ে যাবেন সুপারিশ করে তার নাম কি জোরা বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সঙ্গে সাথী উপস্থিতি আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা মনোযোগ সহকারে শুনুন মহান আল্লাহ তালা বলছেন যে তিনটা শাস্তি এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মাধ্যমে বলছেন যে জাহান নাম হারাম যদি কেউ সেরে করে যাবে রাজু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান মাতা ইশিক বিল্লাহ সাইয়ান দাখলার যে ব্যক্তি সেরে করে মারা গেল তার থাকার জায়গা হচ্ছে জাহান নাম জোরা বলেন নাহুজুবিল্লাহ